വെൽക്കം ടു രാജേഷ് കിച്ചൺ ഇത് നമുക്കൊരു പായസമായാലോ ഇത് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പായസമാണ് പൈനാപ്പിൾ പായസമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഈസിയും ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഞാനിത് ശരിക്കും ഓണത്തിന് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പൈനാപ്പിൾ പായസം റെസിപ്പി ഇടാമെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ട് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പിറന്നാൾ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാലടയും പരിപ്പൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പായസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ ഇഷ്ടമായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് പൈനാപ്പിൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര വേണം ശർക്കര ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കിലോ ശർക്കരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്നര കിലോ ശർക്കരയ്ക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ ശർക്കര ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരില്ല മധുരം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൗവരി വേണം ചൗവരി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചൗവരിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കുക്കറിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു ആറ് വിസിൽ ആറ് വിസിലാകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഈ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് കഴുകിയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ആ വെള്ളം പിന്നെ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കൂറ്റി കളയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു ആറ് വിസിൽ കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആറ് വിസിൽ അതായത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചൊരു പോർഷൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈനാപ്പിൾ പായസം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ നോക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോഴാണ് ആ ശരിക്കും റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അതേപോലെ സ്കിന്ന് അതേപോലെ കളയാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഈ നടുക്കത്തെ ഈ മിഡിലത്തെ ഈ പോർഷൻ കളയാം പിന്നെ അപ്പം ഈ കണ്ട ഈ മിഡിലത്തെ പോർഷൻ കളയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറുത്ത ഈ കണ്ണ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ കറുത്ത ഒരു സാധനം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈസി ആയിട്ട് കളയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പറിൽ ഒന്നും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ ചോപ്പർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വളരെ നൈസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം പൈനാപ്പിളിന് ശരിക്കും നല്ല വേവുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്താലെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇതാ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ച ചൗവരി നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നമുക്കിത് കുക്കറിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത് ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും ഈ ചൗവരി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ സ്പൂണിന് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് ഇതേപോലെ വേണ്ട ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണാണ് എടുത്തത് ഞാൻ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഒരു മണിക്
ഈ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ചോപ്പർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കുക്കറിൽ ചോപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ അപ്പം ഞാൻ വേണ്ട പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മതിയാവും പൈനാപ്പിളിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ശർക്കര ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കല്ലും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരം നാളികേര പാലൊക്കെ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് നാളികേരം ചെരണ്ടി അതിൻ്റെ പാലെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നോക്കാം നമുക്ക് വെന്തുണ്ടോന്ന് ഇതാ വിസിലായിട്ട് വേണ്ട നന്നായിട്ട് വെന്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഉരുളിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉരുളിയിലാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ട് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്നും കുറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റട്ടെ കേട്ടോ വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വെള്ളം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിളും ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരണം ഇതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും ഈ ശർക്കരയുടെയും പൈനാപ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ റോ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മാറണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ശർക്കരയും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ രണ്ടാം പാല് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് എത്ര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് കേട്ടോ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മിക്സായിട്ട് വരണം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച സൗകര്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വേവിച്ച് നല്ലോണം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചൗകര്യമാണ് കേട്ടോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുത്തുമണികൾ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കാണാനും ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായും ജീരവും പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഏലക്കായ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഈ സ്പൂണിന് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ജീരകം ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് നല്ല ജീരകം കേട്ടോ 
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നര കിലോ ആണ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പാലില്ലേ അതായത് ഒന്നാം പാല് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒന്നാം പാലിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ഏലക്കായും ജീരകവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിത് ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് കണ്ട ഈ ഏലക്കായൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കണ്ട അത്രയും വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ ഏലക്കായും ജീരകമൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് മൊത്തം പായസത്തിലേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തു ഇത് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് കളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ തീ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം കളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ചൂടായി വന്നുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മസ് ഒക്കെ വറുത്തിടണം ചെയ്തിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഒരു പിടി ക്യാഷ്യൂന് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നാളികേരക്കൊത്തൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ നമ്മൾ പരിപ്പായസത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും തന്നെ ചേർക്കണമുള്ളൂ ഇത്രയും ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കിസ്മിസ് കിസ്മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് തോന്നും കണ്ട ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും ഇന്ന് ചൂട് ആറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള പൈനാപ്പിൾ പായസം വളരെ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും പരിപ്പും പാലടയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത